，对面的生活好浪漫啊！开个私家车出来，设了个帐篷，几个人的话在那边野炊啊，非常的热闹啊，真羡慕别人的生活。别人是夫妻两个啊，我是一个人。现在的话是下午四点多钟了，准备做一下今天晚上的晚饭了。车里面的空间又收拾了一下，左边放水，右边睡觉，这样的话比原先大了很多。风扇的话也都在这个边上，看起来的话就没这么乱了。上面的话是晾衣服的地方，整了个挂钩啊，晾衣架的话也是放在这个上面的。今天中午的话吃的也差不多了，就剩三块肉了啊，也没多少了。有这个气罐的话，就是方便啊。火的话也是烧着了，等几分钟的话就可以吃了。旁边的话就是马湖啊，没办法下去。等会吃完了，帮这些东西收拾一下，顺着这个路边的话再走一下，看看有没有地方能下去啊。肉的话，我估计也差不多了。太烫的话，他又吃不得了。来，小白，过来，赶紧给这大骨头吃了，一个一个吃。啊，吃饱喝足了，也是帮这个锅碗瓢盆给洗了，并没有用这个清水洗跟这个洗洁精，用的话就是厨房清洁湿纸巾啊，非常的便宜，八块八。然后今天的话只用了四张，等会桌子一擦，用五张就可以帮这些东西全部洗干净，用个十天八天的没有任何问题。十天八天的话才花八块八，平均一天的话是一块钱。啊，节约了这个用水的问题，非常的好啊！又用了一张厨房湿纸巾啊，帮这个小狗的盆给它刷了一下，非常的亮，都反光了。东西的话，收拾的差不多了，都装到车里面来了。之前鱼干的话是放在车里面的，现在我给它绑到上面来了。然后看一下车里面的这个结构吧，车里面的话还是那个箱子在那个位置。嗯，想办法把那个箱子移到上面来，然后里面的话就可以安然的睡个觉了，就什么都不用动了，然后也不用挤啊，这样的话就特别的完美了。现在的话已经是五点半了，距离这个天黑的话还有一个半小时啊，嗯，一个半小时时间花半个小时去逛一下，对面的话看看，潇洒啊，搁那吃烧烤呢。现在上车，我们出发。这一段路的话还是特别的美啊，种的好像都是这个柳树吧。左边就是湖，看看有没有口子，能往里面走一走啊。车的话又停在这个路边上面了，这边看到有条小路啊，先帮这个车门关了，顺着这条小路好像是可以下去的。这边也是停了两辆车，看看这个小路吧。哇哈哈。还有点不好走，哎，可以走的啊，那正好走一下，看看这个湖边是怎么样。哇，那一片的话好茂密啊，这个地方有点厉害了。我估计涨水的时候，这里都是被淹掉的。哎，这边还有一个船呢，这边一个，两个船啊。过来，小白，我们顺着这边走一走。嗯，我的车的话应该是开不下来了，这个坡度的话太陡了。而且怕车陷到这里面来，看看这个柳树，哈哈，好看啊，真的。这边怎么这么多柳树？那边还有渔船。哎，那旁边有人在捡东西，在捡什么呀？过去瞅一瞅。这个地方是真的美，露营起来也不错。这是什么？这什么花？开起来怎么这么漂亮？嗯，前面是一望无际的这个河了，应该是湖啊，马湖。还有还有几头牛啊！从这个地图上面来看的话，就知道这个湖很大。走到这边来的时候，没想到这么大，嚯呵,呵，有点厉害了，一望无际啊！哎呀，这家伙看牛了，那边有人捡东西，过去瞅一瞅看看，捡的应该是螺丝之类的东西吧？我觉得赶个潮的话，也许能捡着东西啊。这边钓鱼的话，我估计应该是钓不了了。师傅捡的是螺丝吗？啊，物流。哦，哎，这要是钓鱼的话，到哪边钓呀？到南边钓是吧？哦，这好大的湖啊！哎呀，我之前就听说说这边鱼多是吧？啊
，哇，这这这这这这么漂亮！哎呀，车要是能开过来，开到前面那一块，这家伙就厉害了啊！钓鱼的话是在南面，明天的话帮车充一下电，我们去南边那边转一下。这个流可真白呀、啊，跟我的狗一样白。啊，快去找你的好兄弟玩一玩，啊，哈哈，还有点怕啊。哎，你看这个流是真白，哇，你看这个这个风景，太美了，我都我都没办法用这个语言表达了。啊、哦，这真的是美的不能再美了。哇、哦，一天，这个风景也看了，现在的话已经六点多钟了，我们开车去找个充电桩。就今天中午了个地方就不错啊！来，小白，准备上车了。这个小路看起来有点恐怖呀，望不到头的那种感觉啊。哎，越来越热了，不知道为什么，可能是刚才走了一圈吧。嗯，这个地方居然还有人家，住在这个地方我都感觉有点怕，荒郊野岭的，信号也不好，是吧？前面那个大爷。是不是在路边打牌的？他不止一个，应该是好几个吧。中间还有一条小白狗，小白狗挡路啊，跟我那个狗应该是差不多的。哦，让开了，让开了，看看，是吧？我那只狗长大了，应该跟的是差不多的。三个大爷，他不是一个啊。嗯，应该是不用导航的，应该是能找着。这一块莫名其妙的响了起来，不会是坏了吧？等会到地方的时候检查一下这个轮胎啊。响的话，不会是轴承坏了吧？有可能颠坏了，这个东西我也讲不好啊。这边这个充电桩的话非常的多，这边是有四个慢充，然后这边两个，一共有六个。那边的话是快充啊，刚好人家也下班了。嗯，咱们今天晚上就在这边休息了，哈，看这个小环境，还不错啊。马上充电，充电的话今天就可以休息了。付了二十块钱，现在的话车子也是充上电了。嗯，冒这个红色的啊，然后充电那个地方冒一个蓝色的。我感觉后期的话要买一个线，买个线之后给我车里面给那个充电宝充一下电，要不然光走车里面这个电给充电宝充的话。太麻烦了，我把这个箱子的话放到这个车顶上面来了，这样在里面睡觉的话，空间就非常的大了，看到没有？非常的大，现在的话也是非常的完美。买了一瓶脉动啊，五块钱，都涨价了。风扇打开，哎呀，风吹的起来，风吹起来的话就舒服了。鞋子的话放到这个上面来，哎呀，完美啊！现在关上车门就可以了。啊，前面这一块遮了个布，今天晚上的话就是这样睡了。啊，今天的视频就到这了，我们下期再见。